uh, si jika cikgu boleh dengar saya just click on the chat box and say yes so that i know everybody can hear me all right very good and then lagi satu perkara supaya saya bangunkan cikgu jika cikgu masih tertidur mengantuk sorry Right, so this one is just to check and uh, see if you all fully dengar saya ada. So now, saya harap cikgu sudah buka program EAC Tentable. Okay. And uh, untuk kita mulakan sekarang, saya akan menunjukkan cikgu dua cara. Satu ialah cara basic. Cara basic adalah cara yang asal yang cikgu perlu tahu untuk menggunakan ASC timetable ini. Dan juga cara basic ini adalah jika ada apa-apa masalah kemudian, cikgu kena gunakan balik cara basic ini. Okay? So, untuk step pertama, untuk step pertama, Cikgu kena masuk, saya akan gunakan data yang saya berikan dalam Excel satu. Yang kedua, tolong ikut data yang saya berikan. Cikgu jangan gunakan masukkan data sekolah cikgu, hanya ikut data saya sahaja. Okay, so we will be on the same page. Dan cikgu tidak akan confuse kenapa saya buat lain dia buat lain all that. Don't worry about that. Just ikut saja. Sekarang hari ini saya aja tunjuk cara. Bagaimana nak gunakan uh, setiap feature, bukan setiap feature, apa feature yang cikgu perlu tahu untuk buatkan jadual waktu. Okay. So, step pertama untuk masukkan data. Okay. Kalau kita nak buat jadual waktu secara fresh. Okay. So, step pertama ialah cikgu klik di sini. Buat jadual waktu baru. Okay. Click on buat jadual waktu baru atau create new timetable. Okay. Masukkan nama sekolah tinggi. Yang ini cikgu boleh masukkan sendiri. Nama sekolah sendiri. Saya masukkan nama sekolah saya. Okay. Yang ini tak perlu masukkan nama penuh semua lah. Juga just SMK sampel atau SMSK lembah subang. Begitu pun sudah cukup. Okay. Tahun persekolahan ialah 2021. And in this year, unique year, kita akan mula dengan 2021 stroke 2022. And in March onwards ialah 2022 stroke 2023. So, ini tidak begitu penting. Apa yang penting ialah maksimum waktu sehari. Yang ini. Okay. Yang ini cikgu kena masukkan bilangan period yang ada dalam sekolah. That means, if you are primary school, berapakah period untuk tahap satu dan tahap dua. So, jika tahap satu ada 10 period, And then tahap 2 ada 12 period, cikgu kena pilih yang maksimum. Juga yang maksimum ini cikgu kena tambah satu period untuk rehat. So, jika cikgu hanya ada satu rehat untuk pagi, rehat pagi saja, then tambah satu period. So di sini cikgu masukkan bilangan period yang ada dalam sekolah, campur rehat. Alright. Yang ini, we have 12 period plus 1 period, 13 period. So, 13. Another thing, jika cikgu ada apa-apa soalan, at any time, cikgu boleh tanya saya terus. You can just unmute yourself and ask me. Alright.
Bilangan hari adalah lima. Yang hujung minggu adalah Sabtu Ahad. Jika cikgu dari Johor, Kelantan, Kedah, you can always change it to cuma Sabtu. Okay. We we'll leave it as Sabtu Ahad. Lepas itu pergi ke loceng atau namakan semula waktu. Bell times or rename period. Klik di sini. Dan masukkan period pertama bermula pukul berapa dan berakhir pukul berapa. So in most schools, kita akan bermula dari 7.40 sampai 8.10. Okay. Dari 7.40 sampai 8.10. Yes, double click atas line pertama di sini. Ini adalah mula. So, mula pukul berapa, jam berapa, minit. Ini adalah 30 minit time table tu. So 7:40 to 8:10. 8:10 to 8:40. Buat sampai pukul 8:10. Okay. Masukkan sehingga waktu keempat. Bila dah siap, just let me know. Baik, cikgu dah siap. So, waktu kelima adalah waktu rehat. So, rehat ialah 9.40 to 10 o'clock untuk tahap satu atau mendengar rendah. Okay. So, apa cikgu buat di sini ialah Masukkan masa 9.40 to 10 o'clock, 20 minit. Okay, kita masukkan masa ini untuk kelas-kelas menengah rendah atau tahap 1. Okay. So, di sini ialah hanya untuk yang part itu mana ya tak jumpa. Part ini di sini juga. Locing atau namakan semula waktu. Boleh juga, Cikgu Azrin. Okey, okey. So, waktu ke-6, 10 to 10.30, sampai habis. So, you just need to masukkan. 30 to 11 o'clock. 
11 to 11.30. Clock of clock. Ini sekali pertama ada banyak kerja nak buat. Eh. Lepas pukul 12 ialah pukul 13. Empat belas sampai pukul dua. Cikgu mungkin tanya, Chandra, my tahap satu itu dia sampai pukul satu sajalah. It's okay, no problem. Yang itu kita akan buat time off atau buat blocking untuk setkan untuk kelas itu. So at the moment, ini adalah masa untuk tahap satu atau menengah rendah. Right. Alright, cikgu dah siap. Alright, so ini adalah untuk, again I say ya, untuk uh, tahap satu. So masa untuk tahap satu, ini apa ini? Okay. Sorry. So ini adalah untuk tahap satu masa-masa setiap period ini adalah untuk tahap satu. So untuk kita masukkan usually the tahap dua dengan tahap satu beza dia ialah masa rehat saja. Okay. So apa yang kita perlu buat untuk masukkan masa untuk tahap kedua ialah klik here. We have different bell times in different classes. So click di sini. Ini bell satu ialah general untuk semua kelas. Okay. Kalau kita tukar ini ke bell kedua. Okay. Ini adalah masa untuk bell kedua. So bell kedua ialah untuk masa kelas-kelas uh, tahap dua atau menengah atas. So untuk kelas-kelas menengah atas. Your masa dia akan bermula. Your waktu kelima yang sepatutnya rehat menengah rendah atau tahap satu menengah atas dan tahap dua ada kelas. So masa ini adalah 9:40 to 10:10. So tukar ini saja. Pastikan dia di bel dua dulu. So, Double klik di sini masukkan 9:40 to 10:10. Dan waktu ke enam ialah ten 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 thirty. So cikgu double klik atas 
baris kelima masukkan masa 9.40 to 10.10 and then untuk waktu ke enam cikgu masukkan masa rehat menengah atas atau tahap dua iaitu 10.10 sampai 10.30 Masa yang lain semua adalah sama. Tidak bertukar. Lepas ini, sepatutnya cikgu klik di sini. Valid for. So, jika cikgu klik on valid for, cikgu kena pilih kelas mana yang mengikuti uh, masa ini. Masa bel 2. Tapi di sini kita belum masukkan senarai nama kelas. Oleh itu, kita tidak boleh buat setara. Kita buat kemudian. Okey, Cikgu. Setakat ini, ada apa-apa soalan? Please unmute yourself and ask me the question. Sir, good morning. Uh, can you repeat that, sir? Which part? Uh, uh, the <coughs> changing to the, what we call, uh, rehat, that one. Okey. By default, ini adalah masa untuk tahap satu atau tahap uh, menengah rendah. Okay. Kita masukkan rehat dia ialah waktu ke-5. 9.42, 10 o'clock. Okay. 9.42, 10 o'clock. Ini adalah masa rehat. Mendengar rendah atau tahap satu. Untuk setkan masa rendah untuk tahap kedua atau menengah atas, kita kena klik di sini. Tick this box. Tukar bel satu ke bel kedua. Okay. By right, your timing here will be showing 9.40 to 10 o'clock. So, apa yang cikgu perlu buat ialah, cikgu kena tukar masa ini. Dia kata, untuk kelas lain semua, 9.40 to 10 o'clock. So, untuk kelas ini, apakah masa dia? So, cikgu masukkan 9.40 to 10, 10. Ini adalah masa untuk menengah atas. Masa waktu kelima menengah atas ada kelas. Alright. Okay, just masukkan 9.40 to 10.10. 10. And waktu ke-6 ialah rehat. Tapi mendengar rendah ada kelas saja. So 10.10 10 to 10.30. Okay, okay. Waktu ke-7 dan seterusnya, semua ada masa yang sama. So yang itu semua tak perlu tukar. Masa jadual ikut saya, cikgu, hari ini. Untuk hari ini, ikut saya sahaja. Okey, cikgu Ezri. Sorry, saya terbuat masa sekolah saya, Sir. Tak apa, tak apa. No problem. Asalkan cikgu sudah tahu macam mana nak buat untuk bel 1, bel 2, itu no problem. Okey, baik. Setakat ini, kalau cikgu masukkan uh, waktu sekolah cikgu, tak ada masalah. Cikgu. Tapi data yang kemudian itu semua cikgu kena ikut. Exactly, cikgu. Sebab saya tak nak tiba-tiba, eh, macam hari itu, cikgu. We are, I was doing a training. Satu, saya sudah beritahu cikgu, semua cikgu ikut data saya. And then, uh, hampir nak uh, habis uh, masa generation semua, satu cikgu tanya, Cikgu Chandra, mana you dapat itu subjek sejarah semua? So, I said, cikgu, you tak ikut saya ke? 
Tak, saya gunakan data sekolah saya. Sebab saya like I say, cikgu, don't lah, do like that. Lebih baik cikgu uh, ikut data saya hari ini, cikgu belajar cara-cara dia. And then you go back and try edit in your own timetable. So sekarang just ikut data saya sahaja. Okay? So next step. Lepas cikgu sudah masukkan semua masa ini, Another thing yang cikgu, this is valid for. Lepas cikgu sudah masuk ini, lepas cikgu sudah masukkan senarai nama kelas, cikgu kena pastikan bel 2 ini untuk kelas mana. Apa yang tidak dipilih dalam bel 2 akan masuk secara automatik dalam bel 1. So, bel 1 cikgu tidak boleh tukar, hanya bel 2 saja. So, you see like, if I click valid for in bel 2, boleh tukar. Tapi bila saya click on valid for dalam bel 1, Tidak boleh juga. Okay. So down, click OK. Click tutup. Okay, ini adalah rangka jadual waktu. So next step ialah kita kena masukkan subjek. Setiap subjek yang ada dalam sekolah, tetapi hari ini kita sekarang kita akan masukkan dua atau tiga subjek sahaja. So klik subjek. Sorry, subjek dia berada di atas di sini. Okay, klik subjek. Masukkan subjek pertama, iaitu bahasa Melayu, by clicking on sini baru atau new klik baru atau klik new masukkan nama subjek pertama bahasa Melayu singkatan dia akan Dia ambil huruf pertama setiap perkataan. So, klik OK. Jangan risau, Cikgu. Kenapa warna saya adalah biru yang Mr. Chandra punya pink color? Jangan risau, itu juga penting. Not very important issue here. Click OK. Click baru sekali lagi. Bahasa Inggeris. Click OK. So di atas di sini ada kelas bilik guru. Di sini pun ada kelas subjek kelas bilik guru. So next one is kita masukkan kelas. Okay, before that please open your Excel file. Okay. Kita akan masukkan dua subjek pertama and then dua kelas pertama. Tiga cekap dengan tiga dinamik. So masukkan kelas baru tiga cekap. Short dia adalah tiga CK. Klik OK. Klik baru sekali lagi, tiga dinamik, tiga dn. Klik, OK. Alright, cikgu. Setakat ini ada apa-apa soalan?
All right, no questions. We move on. Ni adla data entry hajar. There is a tada near adla click baru masukan. Click baru masukan. Very easy. Okay. Third one yala bile. Click di sini bile. And if you go to your Excel sheet, you can see that there are two bilik. We can put the surau and the padang. So click baru. Masukkan bilik pertama surau. Okay, singkatan dia. Singkatan dia, kalau boleh, untuk semua perkara, you can put the three huruf sahaja. Three huruf. Kalau tiga huruf itu tidak cukup, I mean not to say cukup, tidak, I mean cannot uh, understand. Tiga boleh pergi sampai lima huruf. Yes, tiga sudah uh, So, uh, mine got the magmal fizik. Is it okay? I enter magmal fizik. Can you follow the data which you follow? Yeah, my data showing magmal fizik. Oh, don't have oh, surau and uh, padang. I got padang. I don't get uh, padang. I got only surau. Okay, no problem. So you just uh, enter here surau and padang here. Oh, okay. Surau. Then click baru and then enter the another one padang. Okay, surau and padang. Masuk dua saja. And the last one ialah nama guru. Nama guru ialah Arshad Alwi dengan Nur Hayati Yusof. Click the last link here. Click baru. Untuk guru, tadi kita ada nama dengan singkatan, nama singkatan, nama singkatan. Tapi untuk guru saja ada nama terakhir, actually it's in English, is first name, last name, basis. Okay. So, untuk Asians, kita tidak gunakan first name, last name, basis. Okay, kita boleh masukkan nama terus dalam nama terakhir. Actually, not nama terakhir, it's nama akhir, isn't it? Ini adalah translation dari Google Translate. So, nama terakhir, nama akhir adalah Arshad Awi. Nama pertama biarkan dia kosong. Tak perlu masukkan. Kalau cikgu nak masukkan nama akhir, nama pertama terpulang ke, kepada cikgu, ni tidak wajib. Cikgu. Saya tidak kata, no, you must follow nama terakhir. Mesti masukkan nama penuh terus. Tidak. Okay, it's up to you. What I would suggest is, jangan gunakan nama akhir, nama pertama. Tapi jika cikgu rasa cikgu confident, atau rasa cikgu rasa lebih selesa, dengan pecahkan nama ikut nama akhir, nama pertama, then go ahead to do it, no problem. Saya tidak akan marah cikgu. <laughs> okay. And then singkatan ialah ARS. Kalau kita ikut uh, the Excel sheet yang saya berikan. Eh. Adakah guru ini guru lelaki atau perempuan? Kalau lelaki, sedikit. Kalau perempuan, jangan tik. Ataupun, jika cikgu lupa nak tik, itu pun tak ada masalah. It's not very important. Or rather, it's not important at all. Okay? Con okay, dia lelaki perempuan ini, dia hanya buat uh, differentiation dalam uh, 
edupit sahaja dia akan gunakan warna dia ikon lelaki dan ikon perempuan sahaja lain semua tak ada apa-apa masalah alright kontrak guru cikgu boleh biarkan ini kita setkan satu guru guru ini boleh mengajar berapa period dalam seminggu my suggestion is yes biarkan kosong hanya masukkan nama akhir singkatan dengan email saja email ini pun tidak wajib kalau ada masukkan kalau tidak ada boleh masukkan kemudian pun sebab email ini kita gunakan dalam versi online versi education itu adalah penting tetapi ini pun tidak wajib apa yang wajib adalah nama dengan singkatan sahaja yang lain semua not very important Adakah guru ini guru kelas? Kalau ya, you just click ubah and pilih guru mana, guru, kelas mana guru ini guru kelas? Klik OK. Kalau tidak ada guru kelas, then just limit. Warna. Setiap guru akan diberikan satu warna. Jangan ubah warna ini. Don't come and say, Chandra, my favorite color purple lah. Macam mana? <laughs> Don't worry. Itu tidak penting. Macam hari itu satu sekolah, teacher call me and said, Chandra, saya ada satu masalah. Is, uh, satu guru kata dia nak warna biru. Lagi satu guru kata dia nak warna biru yang sama. So, macam mana? So I said, warna is not very important. Kalau cikgu nak tukar warna, boleh tukar warna, tak ada masalah. You can just change, ada banyak warna biru. No problem. Kalau cikgu kata, no, Chandra, saya nak lebih warna biru, lebih jenis. So kita boleh tukar di sini. Ada banyak jenis. You nak gelap sikit, you nak cerah sikit, all you can do. But the case is, Kebanyakan sekolah print out jadual waktu dalam bentuk black and white. So, jangan bagikan masa dengan warna lah. It's best you, you leave it. Kalau cikgu nak tukar warna, boleh tukar. Tetapi selepas cikgu sudah habis jadualkan jadual waktu. Then you tukar. Yang ketiga ialah bilik setiap, I mean, If this teacher ada bilik dia sendiri, ini lebih sesuai jika ini uh, kelas, sorry, uh, guru itu tidak bergerak, hanya kelas yang bergerak. Like some schools, they decided to do uh, a class yang bergerak kind of concept. That means teachers akan berada dalam bilik, kelas-kelas akan bergerak masuk ke bilik. I never understood the concept behind that, but they tried something new. I suppose it didn't work out. Sebab setiap guru kena ada bilik dia sendiri. Kalau ada 70 guru, mesti ada 70 bilik. So, and then during the changing of the classes, your whole class akan bergerak. And it's not uh, suitable sebab kena ada at least 15 minutes for each class to bergerak masuk balik ke uh, bilik yang lain. So I didn't think so. It worked out. Lepas itu klik OK. Sekarang kita perlu masukkan Cikgu Arshad ini mengajar subjek apa untuk kelas mana, berapa single period, berapa double period, dalam bilik mana. Okay. Sebelum itu, Cikgu kena klik tutup. Klik tutup. Masukkan semua nama guru dulu. So next one ialah Nur Hayati Yusof. Masukkan guru ini.
Click OK. Setakat ini, any questions? Sebab this is just data entry saja. Belum kita belum actual start the actual work yet. Alright. Ya ada soalan. Next, we go into the kita hanya masukkan dua subjek saja, dua kelas, dua bilik dengan dua guru. So, klik balik di sini subjek. Terus, saya nak masukkan semua subjek yang ada dalam sekolah. Sebab itu, kita kena masuk dalam Excel. So, dalam Excel, cikgu kena dapatkan your data dalam cara ini. Cara ini adalah kumpulkan nama dengan nama singkatan side by side. Nama, nama singkatan. Nama, nama singkatan. Name, short, name, short. Name, email, short. Untuk guru, kalau cikgu ada uh, uh, alamat email, cikgu boleh masukkan terus. Kalau tidak ada, tak apa. Not very important. Okay. Pastikan data yang cikgu ada itu, dia ada side by side, nama dengan short. Kalau cikgu tidak ada nama short, just bina satu nama short. Ataupun just copy and paste sekali lagi. No problem. So, untuk subjek tu, so, What you do is, I get you. Subjek itu dia. Huh? Cikgu, what is it, Cikgu? Oh, uh, yang untuk subjek tu saya punya sampai uh, pendidikan sivik sahaja. BM, BMT tu tak ada? Itu dah, Cikgu. Ini saya baru add in, uh, I just added in uh, what? yang terkini saja. No okay, problem. Baik. baik. Okay. So highlight, bilang uh, the the data dia short dengan name. Right click, pilih copy. Okay, highlight, right click. Pilih copy atau highlight dengan tekan Ctrl C. Masuk balik dalam your ASC. If you look down here, you ada satu butang call import. Click on import. Dia akan copy your data dalam bentuk Excel itu ke dalam sini. Okay, it's very important because cikgu tidak ada Excel, you can always use Google Sheet, which is free. Okay. So, apakah nama lajur ini? This column, what is the name of this column? Ini adalah singkatan. So, klik di sini. Pilih singkatan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, ialah short. Okay. Short. And this is name. Nama. Klik import. Okay. Is it Mr. Chandra, uh, kenapa saya punya keluar satu baris saja dia tak turun ke bawah? Cikgu guna Excel apa, you? Excel. 
Ke Microsoft Office punya ke atau ni Office punya ni. Eh ke Cikgu guna eh. MacBook ke cikgu? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, MacBook Cikgu kena buka dalam boleh kalau dah. Dalam uh, office kalau boleh juga can you can you do this in uh, Google Sheet itu sebab MacBook dengan Office dia tidak ada But office kalau cikgu gunakan Office 97 lah dek ada problem kalau cikgu gunakan baik, baik. yang 360 dia mungkin boleh. Okay baik baik. So for MacBook it that is the issue sebab saya guna saya pun guna MacBook. So preferably if you can go into your Google Sheet. Okay, ini cikgu kena ada your, what, your Gmail. Cool. Mau tutup mata. Okay, start a new spreadsheet. The other thing you want is you just copy this whole thing here. Masuk dalam your Google Sheet. and basic. Cikgu macam mana okey lah cikgu? Boleh guna Google Sheet tak? Ya dapat dapat saya dapat copy oh, okay. ke Google Sheet. Right. We continue from here sebab my browser is very slow. Okay, dari sini cikgu, the next step is to tambahkan data dari sini ke dalam sini. This is from your clipboard. Ini adalah file data waktu. Di bawah sini ada OK. Okay, 
just click OK di bawah sini. Or kalau tidak boleh lihat OK, just tekan Enter saja. Cikgu boleh masukkan semua data begini. So same thing also. Untuk next dari subjek kita masuk ke kelas. So you can highlight the class. Right click, click copy. Okay, masuk balik dalam your ASC. Go to the one, the next one ialah via classes. Click import. Pilih singkatan, pilih nama, dan klik import. Pastikan ini semua tambah, tekan enter. So, sorry. Yes. Yeah. Uh, so when I uh, this one uh, copy and paste with the the earlier class one, it shows like a question mark to me. In the import. Oh, in your classes, I uh, did you just copy the name of your class and the short, or how did you copy? Uh, I did copy like uh, what do you say, the three CK and that one, sir. Is it because earlier we already have the class or anything like that, or it would be a no, problem? No, no, no. It's not that. You see, like now I can also import again one more time. It will have like this. Is it oh, so if it show like that, what should I do? A battle and go do again, sir? You copy. You need to copy the data again. Oh, okay, sir. Can you try and let me know? Okay, sir. Ah, uh, now I got sir. Thank you. All right. So click singkatan, click nama. Kami pilih nama singkatan dengan nama. Click import. Get okay. it. No difference. Next, yella bilik. Same thing. Go back here and choose the bilik. Click import, singkatan, nama, import, tekan OK. And the last is the teacher. Copy the teachers. Click import. Di sini sikit berbeza. Jadi kena pilih the singkatan and then as what I done is saya pilihkan nama terakhir. If you are breaking it up, jadi boleh pilih nama akhir, nama pertama. This is email. Jika ada, kalau tidak ada, no problem. Biarkan dia sahaja. And click import. Kalau nama yang sudah ada, dia berlainan sikit, dia akan tunggu link. Okay. So in this case, dia sudah link. So just click OK. Alright, Jigo.
Any questions so far? No, sir. So, ini adalah cara yang salah satu cara. Okay, I let you know a secret, not secret, my ability itu. Saya sudah ajar AAC ini sudah semenjak tahun 2008 sampai sekarang. Dan saya boleh beritahu dengan sepenuhnya, sesungguhnya bahawa masuk data dari start, masuk data sampai habis generate kita boleh siap dalam masa satu jam. Because I tried it, I tested it and it worked. Dengan bukan sekolah yang ada 10 kelas, dengan sekolah yang ada hampir 50 kelas dengan 70 guru. Okay, we did it for a, a international school. Sebab the pengetua yang bukan pengetua, the chairman of the sebab di ni international school tu dia ada what the chairman board of governor semua kan so mereka saya, saya pergi cakap masa buat uh, demonstrasi ke dalam sekolah itu i said your timetable can be done within one hour i can i mean i can watch guarantee it. so the the chairman dia sudah what challenge me lah he said really show me so i was like ah oh. I see. Betul ke? Boleh ke? <laughs> so I said, okay, give me your data. So I told them I want it in uh, Excel format. So dia beri dalam bentuk Excel. So depan-depan dia, saya masukkan the data semua. Very fast. Lepas itu, saya masukkan the... I'll be teaching you another way of uh, keying in the other contract semua. Okay, saya masukkan semua. Tak sampai satu jam, saya sudah habiskan penjanaan dari waktu. So, the chairman immediately kata, okay, you proved it, so I'll buy it now. It's up. So, masa itu pun dia sudah pergi. <laughs> so, lucky it worked. But this is what happens. Kalau cikgu ikut cara saya, kita boleh buat dari waktu dalam masa satu jam. Apa yang masalah dia ialah, bukan buat dari waktu, ialah pertukaran dalam data dari waktu. Kadang-kadang masa cikgu buat jarak waktu, tiba-tiba ada pertukaran. Eh, tukar ini, eh, tukar itu. That is the only thing that may cause you to have a, a delay in generating your time tables. So, sekarang balik ke subjek. Katakan ini adalah senarai subjek yang kita sudah masukkan. Ini adalah untuk sekolah cikgu. So, beberapa perkara kita perlu buat. Saya kenal, the next step is saya akan mengajar cikgu bagaimana nak menggunakan konsep time off. Okay, konsep time off ialah di mana kita boleh setkan bahawa satu subjek atau guru itu boleh mengajar atau boleh dijalankan bila. So Untuk pendidikan jasmani, kita nak subjek pendidikan jasmani dijalankan sebelum rehat untuk sesi pagi dan selepas rehat untuk sesi petang. So, untuk kita pastikan, okay, another one aja, please, okay, teman. Untuk kita pastikan pendidikan jasmani ini hanya boleh dijalankan sebelum rehat sahaja. Klik on pendidikan jasmani, klik sekali saja aja, klik sekali, klik, sorry, klik masa off di sini. Time off atau masa off. And then di sini kita boleh lihat kotak-kotak yang ada tik hijau. Okay. So saya nak subjek PE, PJK ini dijalankan di period pertama sampai period ke-5 sahaja. So period ke-6, if you double click on number 6 di sini, dia akan block. So you can block everything sampai habis. 
So subjek PJK ini hanya akan dijalankan di sebelah pagi saja iaitu dari period pertama sehingga period ke-5 sahaja. We can also block mengikut kotak atau mengikut hari. Okay, so you can choose which way you want to block. Click OK. So next ialah untuk subjek pendek, uh, perhimpunan. Perhimpunan kebanyakan sekolah nak ini dipaparkan dalam jadual waktu. So untuk buat subjek pen, uh, perhimpunan untuk hari Isnin sahaja, waktu pertama sahaja. Okay, cikgu boleh guna konsep ini juga untuk pokok atau solat atau uh, nilam. Okay, so, klik baru, masukkan subjek perhimpunan. Singkatan dia ialah PERH. <laughs> Sebelum uh, the last election, kita boleh gunakan singkatan PH. Sekarang tak boleh guna PH lagi. So, klik OK. So, tell me teacher. How do I setkan perimpunan ini boleh dijalankan pada hari Isnin waktu pertama sahaja? Time off. Yes. Click on the subject perimpunan and then time off. Then you block everything. And the number block everything. Block. Tenang lagi. And then you just click the first screen. Okay, Joe. Any questions so far? All right, so click OK. Next one. Tiga cekap, tiga dinamik, tiga referensi yang seteroja adalah tahap satu atau mendengar rendah. Okay, so saya nak tiga cekap ini untuk adakan rehat pada waktu kelima dan balik waktu ke-11 so 12 dan 13 tidak ada kelas. Same thing, gunakan time off. Klik masa off. Your first period is already perimpunan, so jangan buat apa-apa di sini. Waktu ke-5 adalah rehat. So kita blokkan di sini. Okay. Sorry. Uh, waktu ke-12 kita blokkan and waktu ke-13 kita blokkan and maybe you say Friday balik awal. Right? Now, this Timing ini hanya untuk tiga cekap atau untuk kelas-kelas tiga cekap dynamic reference and seroja. It means all the kelas-kelas uh, tahap satu. So, kita ada dua cara. Cara pertama ialah untuk pergi ke setiap kelas and masukkan cara ini, corak ini. Ataupun kita boleh klik on set untuk lebih. Set for more. Di bawah sini. 
dan pilih kelas mana yang mengikuti corak yang sama. Okay, klik OK. Klik OK. Sama juga untuk kelas-kelas menengah atas. Kalau waktu rehat ialah waktu ke-6 and then mereka balik waktu ke-13. Hari Jumaat balik awal. Set untuk lebih and pilih semua kelas menengah atas. So, uh, if did draw means how to do how to reset, sir? No, you cannot reset. You can just undo the thing by clicking on it. Like now, if I say "Shri Kri Tiffany," I did wrongly, so I just click here and then. Yes, block it. Oh, okay. Just make the just rectify it. So. Here you go. All done? Done, sir. All right. Now, kita ada satu subject called Islam and Moral. Okay. Subject ini di mana satu kelas itu akan bahagi kepada dua kumpulan. And satu kumpulan pergi untuk Islam, lagi satu kumpulan pergi untuk Moral. All right. So, kita kena bahagikan kelas ini kepada kumpulan. So, click on the first class. Click on kelompok atau division. Di sini ada tiga kumpulan. Kumpulan pertama. Kumpulan pertama ialah seluruh kelas. Yang kedua ialah one and two. Yang ketiga ialah lelaki perempuan. Kita kena bina satu lagi kumpulan untuk Islam dan moral. So, klik tambah ke lumpur. Masukkan kumpulan pertama. PI atau huruf kecil PI dan kumpulan kedua ialah PI Okay. So, yang ini adalah hanya untuk plus tiga cekap sahaja. Kita kena buat ini untuk semua kelas. Don't worry whether the class ada Islam moral atau tidak. Some school kata, kata my class ni empat kelas saja ada moral. Yang lain semua tidak ada moral sebab dia mereka pergi ke Islam. 
bukan tidak ada moral dia. Dia tidak ada subjek moral. Okay? Sebab dia ada subjek pendidikan Islam. So, you don't worry about it. You just create saja the kumpulan ini. Click copy ke. Okay? Dan pilih semua. You don't have to worry about, oh, kelas ini ada, kelas ini so, tidak ada uh, moral, so don't worry, just click semua. And click OK. And click OK. So, kumpulan, uh, kumpulan, Jadi kumpulan semua telah di copy ke dalam semua kelas. Right. So next step is to go for your classes. Double click and copy ke? Sebab itu tidak pilih group dia. You see now, I cannot uh, pilih copy ke di sini. I mean, you can click that, tapi tidak boleh buat apa. You can click grouping dia, then click copy ke. Right. Selepas kita sudah masukkan semua data ini, next step is the bilik. I think nothing much to do di bilik except that untuk uh, bilik tiga cekap, I mean kelas tiga cekap dia akan belajar dalam Okay, uh, yes, kelas tiga cekap akan belajar dalam bilik tiga cekap. Okay, itu dikenali sebagai home classroom. So, untuk kita setkan home classroom dia ada dua cara, tapi saya tidak akan ajar kedua cara pertama itu ialah cara basic. Sebab itu tidak penting, it doesn't make any difference. Cara yang kedua ialah cara shortcut dia. Untuk shortcut dia, cikgu klik di sini. Janakan. Atau generate. Klik janakan atau generate. And klik yes. So, dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. Okay, cikgu. So, this is untuk bilik. And the last one is the teachers. Untuk setkan satu guru itu boleh mengajar berapa waktu dalam sehari. 
minimum maximum okey kita klik atas cikgu pertama klik on ke kanan Di sini kita boleh setkan minimum waktu mengajar atau mini waktu setkan waktu mengajar minimum maksimum maksimum dalam sehari. So, bila cikgu tik di sini kita boleh masukkan kosong sampai berapa. Okay, so usually is kosong sampai 8 ke 9 ke. And then kita boleh setkan untuk lebih sebab yang ini hanya untuk satu guru sahaja. So kita klik set untuk lebih. Pilih semua guru. And click OK. Okay. okay. So, semua guru akan mengajar maksimum 9 waktu dalam sehari. Alright cikgu, kita recap balik. Saya cikgu sudah belajar bagaimana nak gunakan time off. Cikgu sudah belajar bagaimana nak setkan masa rehat. Cikgu sudah belajar bagaimana nak bahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan. Like your pendidikan Islam dengan pendidikan moral. And then cikgu sudah setkan bagaimana, I mean, belajar macam mana nak bina satu bilik untuk setiap kelas and also sekarang dalam guru kita sudah belajar bagaimana nak uh, setkan minimum maksimum, maksimum waktu dalam sehari before you go further ada apa-apa soalan so far my teaching is very good <laughs> right. So next is kita kena setkan cikgu ini mengajar subjek apa untuk kelas mana. So for that you click on cikgu Asad. Klik pelajaran. So, Cikgu Ashad, you click on pelajaran baru, new lesson. So, pilih Cikgu Ashad, subjek apa? Bahasa Melayu? Untuk kelas mana? Tiga cekap. Untuk seluruh kelas. Berapa single period, berapa double period. So, bahasa Melayu selalunya ialah lima double period. So, kita klik di sini lima. Single ini kita tukar kepada double. Di mana? Dalam bilik kelas mereka. So, it's stick home classroom. And then click OK. Alright. So click tutup. Ini untuk satu double period sahaja. Kalau ada macam bahasa Inggeris, dia ada tiga double period dengan dua single period. Bagaimana kita nak buatkan itu? So click Tegu Nur Hayati. Klik pelajaran klik pelajaran baru 
subjek dia adalah bahasa Inggeris untuk kelas different class eh tiga dynamic so saya nak bahasa Inggeris ini ya tiga double dengan dua single so saya nak tiga double dua single so ada single di sini so saya tukar ini kepada dua single Okay, buat sekali lagi, repeat the same thing. So, bahasa Inggeris, the dynamic class yang sama. So, I say I want tiga double. Okay, Jago. Any question? Okay, okay. Okay, cukup. Jago, izin nak, of course, for you. Okay. Okay, Mr. Chandra. Yes, you All right, now next ialah dosoin. Dia akan mengajar subjek pendidikan jasmani untuk dua kelas bersama dengan cikgu Felicity. Okay, so ini konsep ini adalah dua guru untuk dua kelas, kelas gabungan dan juga kita akan gunakan tempat dia. So pilih guru pertama, cikgu dosoin. Klik pelajaran, klik pelajaran baru. So, Cikgu Doso Ying akan mengajar bersama dengan guru siapa. So, you click on lebih guru, pilih guru yang dia ber, mengajar bersama. Klik OK. Subjek pendidikan jasmani untuk kelas tiga refleks ya. Okay, the concept is your pendidikan jasmani ada dua guru sebab guru pertama mengajar murid lelaki dan guru kedua mengajar murid perempuan. Okay, so Tiga referensia dia gabung dengan kelas mana. So ini adalah konsep kelas gabungan. Klik on kelas gabungan. Pilih kelas mana dia gabung dengan. Untuk seluruh kelas. Eh. So, klik OK. Berapa kali seminggu? So mungkin cikgu kata saya nak satu double pilih. No, dua single pilih. Okay, dua single. Di mana? Di Padang. Sebab pendidikan Jasmine akan dijalankan di Padang. So buangkan tick di sini ya cikgu. Untuk pilih kelas ini jangan tick apa-apa. Pilih guna bilik lain. Pilih guna bilik lain dan pilih padang. Klik OK. And klik OK. Setakat ini ada apa-apa soalan?
Klik tutup. Okay, the next one ialah untuk subjek pendidikan Islam dan moral. So, pilih guru Cikgu Farida mengajar pen, subjek pendidikan Islam. This is where you see the concept of uh, division atau the kelompok. Pilih guru Cikgu Farida. Klik atas pelajaran. Klik pelajaran baru. Subjek yang dia mengajar adalah pendidikan Islam. Kelas 3 Meranti. Tetapi Cikgu Farida ini mengajar pendidikan Islam untuk murid-murid yang mengambil pendidikan Islam sahaja. Okay, so your seluruh kelas dia tidak mengajar, dia hanya mengajar grup PI sahaja. So you click here, you can click on group PI. So berapa kali seminggu? Tiga double period. Di mana? So, pendidikan Islam akan dijalankan di surau. So, cikgu klik di sini, buangkan tik ini and pilih gunakan bilik, bilik lain dan pilih surau. Klik surau. Klik OK. Klik OK. You will see your card dia tidak penuh lagi. Dia dibagikan kepada dua sebab cikgu ini mengambil kumpulan pertama of the two groups. This is tiga meranti. Ya. So, klik tutup. Buat untuk guru yang berikutnya, dia mengajar subjek pendidikan moral, pelajaran, pelajaran baru, Subjek pendidikan moral, kelas yang sama, tiga meranti. Untuk, you see here, dia sudah ada enam period untuk grup ini. So, kita kena balancekan enam period untuk grup yang berikut. Which is PM. So, berapa double period? Which is tiga double period. Dan sebab murid-murid Islam pergi ke surau, so murid-murid pendidikan moral akan berada dalam kelas mereka sendiri. So, biarkan dia tick di bilik kelas. And then, klik OK. OK, Jiro. Any questions? Setakat ini ada apa persoalan? Adakah cikgu rasa ini senang untuk buat jadual waktu? Ataupun adakah cikgu fikir? Macam mana Chandra kata dia buat dalam masa satu jam? Ini nak buat ini banyak step, 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 step nak buat. Because the next one is another shortcut I want to show you. Very simple. And saya gunakan step ini untuk buat the what ambil challenge daripada the chairman of the international school. Okay. So click to top.
You see this seluruh atau whole? Klik sekali di sini. So all the way down. Klik grip pelajaran. Lesson grip. Okay, so now here is the concept. Jika saya nak lima double period, okay, let's let's divide the number ya. Yeah. Kalau double period dia double bermakna dua, so angka dia adalah dua. Kalau single period dia adalah satu. Kalau triple period dia adalah tiga. Are we clear on this? So, if you see here, lima double period, dua, 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 dua. Sini adalah ada tiga double period dengan dua single period. Sini adalah dua single period. So now, if I want to key in tiga ek, tiga akasia, lima double period, all you have to do is Click this box here, sekali. Ikut, ikut. Ikut. Tekan nombor dua, tiga, lima kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. And then pilih siapa guru dia. So BI tiga double period dengan dua single period. So tiga double period je lah dua 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 kita nak dua single period so satu satu. And pilih the next teacher. Tunggu Jemun Hasan. Eh tiga tiga kita dah apa apa. Okay let's masukkan. Like now ah eh, untuk Music, okay. Music sepatutnya ialah satu double period saja atau pendidikan seni ya. Dia adalah satu double period saja. So untuk satu double period kita tidak boleh masukkan nombor dua sahaja. Like in this case, nombor dua itu ialah dua single period. Kalau kita nak masukkan satu double period sahaja. Cikgu kena tekan dua, and then star, shift lapan. Kalau dua star, baru dia jadi satu double period. Kalau dia hanya sing, uh, dua saja, dia akan jadi dua single period. Okay, and then pilih siapa guru dia. Any questions, you? Actually, didn't get. Uh, sorry, the starting from the you ask to click right, uh, double and all that. So when I click, I go to pelajaran baru. Where you click, you? I click at three ak right. You ask to click. Click one sini, you know. Don't click double one. click. Ah, uh, click one sini. Click one. Yeah. So and then enter two 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 two. Okay, so we need to enter. I thought need to just press like that. <laughs> oh, just click and then just uh, enter two 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 two. Oh, That's okay. All. Sir. Ada apa persoalan lain? Chat. Oh, so tekan macam mana nak do? Kalau salah tekan, no worries, just click, katakan saya salah tekan di sini. Okay, dia sepatutnya dua star, I mean tiga star, tapi saya termasuk dua star. So, all you can do is, dua cara. Satu, cikgu boleh, just click sekali lagi di sini, and then masukkan tiga star. Tapi kena click out, and then click balik ke sini lah. Ataupun, cara yang kedua ialah, cikgu boleh right click, and click sync here. 
or remove. Okay, so the asymptote then. So you just gain again. The star. So I can explain again on the star because I stuck there already. Okay, the star is if your subject adalah satu double period sahaja. Example eh, your music adalah satu double period, your seni adalah satu double period. So kalau hanya satu double period atau satu triple period sahaja, okay, that means sekali seminggu sahaja, satu double period sahaja, cikgu kena masukkan star, dua star atau tiga star. Kalau example, kalau dua single period sahaja, cikgu tidak boleh masukkan satu-satu. Cikgu tidak boleh masukkan satu-satu. Kalau cikgu masukkan satu-satu, lihat bawah sini. Ya. Kalau cikgu masukkan satu-satu, dia akan jadi sebelas. Kalau cikgu nak dua single period, dia masukkan dua sahaja. So, jadi dua single period. Kalau cikgu nak masukkan tiga single period, dia masukkan tiga sahaja. Dia akan jadi tiga. Kalau cikgu nak masukkan dua, satu double period saja, so dia tekan dua. And stop. Dia akan jadi satu double period sahaja. Okay, cikgu. Okay, so that means if uh, satu minggu tu, itu je mata pelajaran, yes. we want to, then we have to uh, put stop. Is it? It's one double period. If you want to put it, at one double period only. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Any questions? Apakah masalah yang cikgu hadapi masa membuat jadual waktu? Okay. Lepas kita sudah masukkan yang semua ini, Next is, kita boleh jadikan jadual waktu. Okay, untuk menjana jadual waktu, kita perlu klik on periksa dulu. Oh, sebelum itu. Okay, let's go with periksa dulu lah. Okay. Klik on periksa. Dan kita dapati ujian berjaya. Dan saya selalu kata, masa training mesti ujian berjaya. Masa buat jadual waktu, mungkin kita akan ada ujian berjaya. So, ini adalah testing. Eh. Cikgu, ini bukan ujian. Eh. Ini more like a test. Okay. I think ujian also something. Right. So, click OK. Click OK. Cikgu kena pilih tegas di sini. Jika masa cikgu janakan jadual waktu and then cikgu dapati eh kenapa ah my dm dia ikut dua kali sehari pagi ada ada satu dm lepas rehat pun ada satu dm itu adalah sebab cikgu gunakan benarkan kelonggaran atau allow relaxation okey cikgu kena pastikan cikgu klik di Tegas. Always, always generate with strict atau tegas. Lepas itu, mulakan penjanaan jadual waktu. Your jadual akan dijanakan dalam masa satu saat. So, we click on grid pelajaran ini and pilih seluruh atau whole. <coughs> So, you just click on generate, dia akan jenakan terus. And after that is, cikgu paparkan ceritakan. So,
Okey. Ini adalah apa-apa cetakan. Cikgu boleh print out your jadual mengikut keperluan cikgu. Ada jadual waktu setiap kelas. Ada jadual waktu setiap guru. And then if you go all the way down, dia ada jadual waktu dengan dia punya analisis di sini. Any questions so far? So, yang um, PI dengan PM tu, waktu berbeza tu macam mana? Yes. Saya saya menunggu soalan tu. You see, the thing is, ASC ini dia buat uh, pengagihan yang serata. Balance distribution. Okay. So, dia cuba buat darul waktu ini se as distributed as possible. Bila cikgu buat jadual waktu uh, penuh, cikgu, dia tidak ada tempat kosong untuk dia masuk ke sini. Sebab tempat ini akan digunakan oleh kelas, I mean, subjek lain. So, yang ini dia akan automatic masuk dalam masa dan tempat yang sama. So, that one you don't worry much. Let me show you if I have another timetable here. You see this? Classmate dengan Al-Quran, dia masuk pada masa yang sama. So, when I click on penjanaan baru. Bahasa dengan bahasa Cina. Dia akan masuk pada tempat yang sama jika your jadual waktu adalah jadual yang penuh. Okey, Cikgu. Maksudnya auto rasa kalau dah penuh semua subjek. Ya, yes, Cikgu. Saya tak dengar juga lagi. Maksudnya kalau kita nak in semua, memang automatik dia akan masuk dua atau serentak. Yes, Cikgu. Bila Cikgu habiskan your, semua tempat, mungkin tidak ada tempat kosong, dia akan masuk serentak. Lepas tu, sir, kalau saya, kalau sekolah saya agama dengan moral ni, semua tingkatan lima serentak. Jadi, saya kena macam mana tu, Pak Syed? Kalau semua tingkatan lima serentak bermakna your moral adalah satu guru mengajar semua tingkatan lima. Nah, ya betul. Okay, so the same thing also, like example, kita gunakan, uh, let's say we gunakan tiga KR and then MR. Semua kelas ini dia ada satu guru moral saja. So we masuk, uh, yang ini cikgu boleh gunakan melalui guru atau kelas. So, guru moral ialah siapa? Hatnin, yes. Hatnin ialah guru moral. Okay. So, saya gabungkan semua kelas-kelas lain yang mengikut kumpulan yang sama. So, cikgu Hatnin kelas gabung dengan ke kreatif dengan grup yang sama. Cikgu mesti pastikan kumpulan dia sama. Juga Akasya and then tiga channel. Satu guru mengajar empat kelas ini untuk murid-murid yang mengambil moral. Okay, so ini adalah untuk satu kelas saja. I mean, untuk subjek pendidikan moral sahaja. So, untuk uh, Cikgu Farida ini, dia mengajar tiga meranti Islam. And then, Cikgu Jefferson ini akan mengajar, contoh lah, tiga pendidikan Islam untuk kelas tiga kreatif untuk murid-murid Islam. Tiga double period. Okay. And then, the next teacher is Cikgu Timon Kasim. 
pelajaran juga juga kritik akasia subjek pendidikan Islam untuk murid-murid Islam tiga double period juga and the last teacher is itu job janggayan mengajar subjek pendidikan Islam untuk kelas tiga cengah untuk murid-murid Islam tiga dapat pilih ok so you see this one all dia masuk sama-sama so we you janakan ok sepatutnya dia masuk ke Mila where is the other picture dia akan jadi begini. Ah boleh saya tanya soalan, Sir? Boleh, boleh, boleh. Ah kata kalau waktu PJ tu seminggu dua kali, boleh kita set tak untuk dia selang sehari? Kita tak mau dia berturut, tak mau isni cluster, dia ada gap satu hari. Good boleh question juga. Yang itu cikgu kena masuk dalam subjek klik subjek untuk pendidikan jasmani kita nak dia berselang hari so you click on the subject pendidikan jasmani klik atas ke kanan klik ke kanan and you see agihan cut sepanjang minggu ini adalah agihan ideal can only be once per day Okay, kalau kita tarik dia ke kanan, kad ini tidak boleh dimasukkan pada dua atau tiga hari berturutan. Bermakna untuk subjek ini, jika kita masuk hari Isnin, dia tidak akan berturut hari Selasa. Dia kena ada pada hari Rabu atau hari Kamis atau Jumaat. The thing is, dia tidak akan berturutan pada hari berikut. Okay, you. Okey okey ah uh, satu lagi katakanlah satu subjek tu macam MPV dia lima waktu boleh tak saya buat ah uh, dua waktu lepas tu ada rehat di tengah-tengah dan dia sambung lagi tiga waktu dia kalau cikgu nak buat itu boleh tapi cikgu kena buat secara manual oh you, you can also do like that like the teacher i mean the subject cikgu boleh tarik dia jadi begini pengagihan rendah So dia boleh ikut begitu juga but kalau cikgu gunakan pelajaran dua masa boleh melangkaui rehat panjang untuk subjek itu so for that particular subject cikgu boleh pilih cara ini Adakah sekolah cikgu ada dua masa rehat? Ya, ya, dua masa rehat. Biasanya yang lima waktu tu untuk tahap dua lah. Untuk menengah atas. Okay, then cikgu boleh cuba cara ini. Click on the subject dia. Okay, pilih subjek, click on ke tangan. And then tick. Pelajaran dua masa, usually pelajaran dua masa dan lebih lah. Okay boleh melangkaui rehat panjang. Okey cikgu. Itu ini cara pertama. Cara kedua ialah jika kita tidak menggunakan satu period sebagai rehat. Okey, if you're not using satu period sebagai rehat then kita boleh gunakan Dalam school, okay, another thing you, kita kena masukkan bel satu ikut uh, kelas mana, bel dua kelas mana. So dalam loceng, tukar kepada bel dua, and then kita boleh klik valid port untuk kelas-kelas mana. So, 
kalau cikgu kata sandra saya nak uh, what rehat i mean uh, subject itu melangkaui rehat then you can jangan gunakan satu period sebagai rehat so your bilangan period adalah 12 Okay, bilangan rehat, I amin mean, bilangan period adalah 12. Cikgu kena tambah rehat. Bila cikgu tambah rehat di sini, kita cikgu kena antik this thing. Waktu dua masa tidak boleh merentas rehat ni. So there are two ways of doing it lah tu. Okay. Okay, dia akan jadi begini. So jika ada subjek yang boleh melangkaui ini, dia akan melangkaui, melangkaui rehat ini. So there are two ways of it. Preferably, I don't recommend this part, but cuba cuba gunakan the method which I showed you earlier, which is the subjek. Pilih subjek dia, pilih kekangan, and tick. Pelajaran dua masa boleh melangkaui rehat panjang. So dia ada gap, so dia boleh melangkaui before and after. Okay, you? Ah, satu lagi, Mr. Uh, sir. Ah, yeah. Boleh tunjukkan tak cara supaya waktu rehat tu cikgu tak bertindih? Ah, sebab ada cikgu saya kat dalam ni boleh bagi penerangan. Yes, yeah. good question. Ah. Another question. Okay, yang ini kita kena klik on perhubungan. You see, you have your teachers, uh, classes, rehat dia waktu kelima dengan waktu keenam. Kalau rehat adalah sama panjang dengan kelas, tak ada masalah. Tapi rehat di sini ialah 20 minit and your class is 30 minit. So, bila murid-murid uh, guru yang mengajar kelas atas ini, mendengar atas ini, dia tidak boleh mengajar meneng <coughs> mendengar rendah. Mengapa? Sebab masa dia ada 30 minit kelas, dalam masa 20 minit kelas yang uh, mendengar rendah sudah bermula. In the 10 minutes. So bagaimana kita nak pastikan guru yang mengajar di sini tidak mengajar di sini terus? Okay? Ataupun bagaimana kita nak pastikan guru yang mengajar di sini tidak mengajar di sini sebelum uh, rehat itu? So that's why you call perhubungan. Perhubungan atau relations. Klik atas perhubungan atau relations. Klik advance. Okay. Pilih ini. Jenis perhubungan kat. Buka kepada... Maximum waktu sehari, hash 10. Maximum periods per day, hash 10. Okay. So, maximum period sehari atau maximum waktu sehari, saya tukar yang bilangan ini kepada 1. Aplikasikan ke guru yang dipilih. Guru yang dipilih ialah semua guru. Di mana? So, saya nak waktu rehat sahaja. So, saya buangkan semua tik dari Isnin sampai Jumaat. And hanya tik di waktu lima dan enam sahaja. Ini bermakna, oh, another thing is, kepentingan kad ini saya pilih tegas.
okay so the idea is the relation ialah maximum waktu sehari so maximum waktu sehari ialah satu saya nak hanya maximum dia adalah satu untuk tempat mana only the mark positions are considered so untuk semua guru di waktu 5 dan 6 so kalau cikgu itu mengajar waktu ke-5 dia tidak akan mengajar waktu ke-6 so make sebab dua-dua tempat ini hanya satu tempat saja cikgu itu boleh mengajar so kalau dia mengajar waktu ke-6 dia tidak akan mengajar waktu ke-5 so that is the thing so, click okay pastikan dia tegas cikgu So, cikgu akan dapat semua guru itu tidak akan bertindak walaupun dia mengajar atau tidak mengajar kelas yang uh, dua, dua level itu dia tidak akan mengajar waktu lima dan enam serendah Okey cikgu, is it now? Okey, baik, baik, baik Any other questions? Sir, yes, you. Okay, how about okay? Let's say I want to block the first period for the teacher. So since this is a auto, uh, generate. So how I can adjust? You can use time off. Time Why off. would you want to block the first period for the teacher? Okay, let's say uh sometimes um uh, the pentad bear. Okay, normally they are having uh some things to do, so uh they will ask to block. So that's why I'm asking uh, how. You see, for that, it, like like uh, what we did earlier for the uh, what pendidikan just money, eh? okay, we can block the teacher and input your muscle off. You just block when the teacher can teach. time of concert. So sometimes your guru at the rehat, not rehat, meeting uh, pengurusan. So you can block them on the particular day for the particular meeting. So dia akan tidak akan mengajar pada masa itu sahaja. Okay, sir. Thank you. Alright. Kalau nak cetak jadual macam mana nak paparkan rehat yang berbeza tadi mengikut tahap di dalam jadual. Boleh saya tunjukkan. Isi ya, Tika. Bila example lah, saya harap buat ada classes di sana. You see here, so yes, masih satu rehat. What else we have? Tapi ibu ini sekolah dari India. Okay, sekolah ini apa dia buat ialah dia blok waktu ke-5 dengan waktu ke-7. Okey, bila dia papal cetakan, dia buat satu subjek sebagai rehat. Okey. So, sebab cikgu blok tempat ini, dia akan secara automatik tunjukkan tempat itu sebagai kosong. In this case, like uh, let me remove the subject rehab. Where is rehab? Okay. Apa yang berlaku ialah dia akan jadi tempat kosong di sini. Dia akan jadi kosong di sini. So untuk dua tahap itu 
dia akan beralih bagi okay, waktu kelima adalah rehat and then waktu ketujuh adalah rehat so dia akan just ada tempat kosong di sini sahaja itu adalah jika kita gunakan time off untuk paparkan rehat Is it what you ask me, Cikgu? Cikgu Dayan? Atau Cikgu nak, macam mana nak masukkan perkataan rehat? Masukkan perkataan rehat. Eh? Okay. Untuk masukkan perkataan rehat, it's the same way tadi kita buat untuk perimpunan. Ah, another thing, we, don't, we didn't put in perimpunan yet. Untuk masukkan perimpunan, go to your subject. Okay. Untuk perimpunan, kita nak dia di waktu pertama hari Isnin. So, we already time off here. So, kita pergi ke pelajaran. Klik pelajaran baru. Siapa guru yang akan mengajar perimpunan? Tiada guru. So, we pilih guru dia adalah tanpa guru. Okay. Kelas dia adalah kita boleh buat satu persatu untuk setiap kelas. Or you can, since perimpunan adalah untuk semua kelas-kelas, uh, semua kelas, seluruh sekolah. So, you klik kelas gabungan, klik lebih, and klik semua. Klik OK. Berapa kali seminggu? Satu single period. And then click OK. So in this case, bila cikgu buat penjanaan jadual waktu baru, your perimpunan akan masuk pada waktu ini. Don't worry about this one. Ini kita buat testing saja. So second one is, bagaimana kita nak pastikan nak masukkan rehat. Kalau cikgu nak masukkan rehat, cikgu kena buangkan the time off untuk setiap kelas. Okay. So I'll show you again, cikgu. Don't worry. Masa off, saya buangkan. Set untuk lebih. So to all the classes. Then also for here, set untuk lebih. Semua kelas-kelas menengah atas. Okay. So now, I create a subject call. Saya selalu buat begini lah. Cikgu. R. E. H. A and T. Okay. Ini cara saya buat itu. It's easier this way rather than gunakan time off or something like that. Pelajaran. Okay. Just now I taught you about lesson grid kan cikgu. Pergi ke lesson grid, grid pelajaran. Okay, so saya nak rehat untuk empat kelas ini. So I click one, tekan shift, click the last one. Dia akan highlight. So rehat untuk hari Isnin saja. So I tekan nombor satu. Okay, satu hari saja. Right click, pilih gabung kelas. Are you following me? Siapa yang tersesat? Okay. 
klik gabung kelas. Same thing untuk kelas yang berikutnya. Satu and gabung kelas. So you do this for all of it. One gabung kelas. One gabung kelas. One gabung kelas. Tekan first one and shift last one. Tekan nombor satu gabung kelas. One gabung kelas. One Dan satu, right click, gabung kelas. And the last one, satu, gabung kelas. Satu, gabung kelas. So now we already have a part di sini. Alright, so you go back to your seluruh. Okay. You can always enter your perimpunan and right click pilih lock so this is fixed so rehat also the same thing rehat pertama rehat kedua right click pilih lock right click pilih lock so your subject untuk rehat and your print word your koko nilam your solat semua boleh guna cara ini And then A. And e. So, bila cikgu buat papan cetakan, you'll have your rehat dalam jadual waktu. Okay, cikgu. Cikgu dah ya. Don't worry, jika cikgu tidak faham apa-apa atau cikgu sudah uh, forgotten, one thing you have is your recording, saya akan upload dalam YouTube. Yang kedua, jika ada apa-apa masalah, you can always telefon saya. Okay, you can WhatsApp me, Telegram me, or telefon saya. Alright? Uh, hi, sir. Uh, yes. For the rehat, ah. So you just now uh, earlier you say you kita boleh buat kat valid tu kan mula-mula tu. Yang itu pun kena buat ke kalau kita nak guna cara ni. Yes, kena buat sebab your rehat akan menunjukkan mas is like now ah. This is 9:40 to 10:00. Can you see this? 9:40 to 10:00. Yeah. Okay, so now is for the this is kira what tahap satu first level of menengah rendah. So if I go to the second level, the 9.40 to 10 o'clock, eh? it will show a different timing already, 10.10 to 10.30. 9.40 to 10.10, 10.10 to 10.30. If you see the earlier one, if you have not put a valid for all the classes, it will not show the timing for each level. So bell one must have its own timing and the classes, bell two must have its own timing and classes. Ah, okay, sir. Now I got it. So for the one must, and this one can for this one for to put the uh, name, lah, sir. Correct, ka? All right. Okay, Jago. Any other question?
Right, so you can trim your. Oh, I think you do one to one too. You see, you can change your design at you. I did this for SK Durian Tungal because the teacher said, Chandra, one teacher did for me last time the design. Sekarang, that's how many to design. Can you do it for me? So I did it for her. You can put in your logo scholar. Nama di sini semua boleh tukar. Your guru class or whoever it is. Is it? Or you say you don't like this color. I want to make it different. So you can choose also another one. You can see. This design only I got because I did it for a few schools. So if you like, you can check out the photo. Oh, Chandra, I like to your design. Can you give me the photo? No. If you like to check out the design, then check out the photo. I want to design this for the school. You can always send me your logo school with the name of the school. Send it to me. I will make it secure for you. And send it to the school. Sebab saya sudah ada template dia, saya hanya perlu tukar ada logo sekolah sahaja. Alright, cikgu. Any questions before we end the session? Ada lagi satu lah tu. Can you please go here? This is to do apa? Relief, jadual relief eh. Untuk buat jadual relief, kita kena ada satu jadual yang penuh. So untuk dapatkan satu jadual penuh yang sampel sahaja tu, kita boleh klik di sini. Klik tunjukkan file demo. Bila jadual waktu demo satu. Okay, dia just demo sahaja cikgu. Bila cikgu buat uh, relief untuk sekolah cikgu, gunakan file yang betul. Your own timetable. Ini kita gunakan secara sample sahaja. Okay. Because I have to tell you this beberapa kali sebab dulu pernah ada satu sekolah dia telefon saya tanda. Saya nak buat relief untuk nama guru sekolah saya, tapi nama lain keluar lah. Kasi nama lain. So, he said, I asked her, how did you do the relief? Dia kata dia pergi ke Bell itu, tunjuk file demo, and then dia nak masuk. So, I said, cikgu, bukan cari itu. You got to use your own timetable. Tak, hari itu you suruh saya pergi ke demo sama. So, I said, now I re do it again for you. Please. Ini hanya untuk demo sahaja. Okay, kita gunakan ini file sampel sahaja untuk hari ini. Bila cikgu buat relief sendiri ya, gunakan file jadual waktu yang cikgu sudah siap. Okay, which means which one is that? Saya guna tangan soal. Ini apa? So now, kita gunakan demo satu ini. Klik ini, simpan sebagai. Save as dalam desktop. Demo what I mean. Save it in your desktop supaya senang nak cari. Okay. Go to your desktop ada satu icon called ASC substitution icon ASC substitution
Luca AAC substitution ito. Kalau so, ada ini, ini dia beritahu in the future you may be using a substitution online aja in the future. Click on setting. Click start a new school year. Okay, bila cikgu click start a new school year, ini setiap tahun baru aja tu. So in your next time you do your oh. Adakah sesiapa menggunakan your laptop untuk relief sekolah cikgu sendiri? Saya harap tidak. Okay. Setiap kali cikgu buat jadual baru untuk tahun baru, cikgu, cikgu kena klik di sini. Start a new school year. Klik OK. Masukkan tahun persekolahan. Tahun ini ialah 1-1-2021. Tahun depan ialah, ialah 1 Mac from 1 April. Maybe the next one will be 2022. The next year. Yeah, cikgu. Tapi tahun ini kita gunakan 1-1-2021. Klik OK. Masukkan judul. Judul cikgu, cikgu boleh buat. Something like this. Anything. Jadual, uh, judul cikgu boleh masukkan apa-apa nama. Cikgu nak saya selalu masukkan begini. Okay. So, just for the sake. Pilih jadual waktu. So, klik pilih jadual waktu dan from local disk. Dan pilih tadi cikgu dah savekan di desktop. Eh. File demo 1. Klik open. And then klik OK. Klik OK. Lepas itu, pergi ke pilihan. Klik pilihan. Klik kriteria. Ini adalah kriteria bagaimana ASC akan memilih guru untuk relief. So, saya selalu pilih yang ini. Penggantian setara atau equable substitution. Okay, saya nak semua guru diberikan peluang yang sama. Bukan. Saya nak semua guru diberikan penggantian yang sama. So, kalau satu guru telah diberikan penggantian, dia tidak akan dipilih sehingga guru lain semua telah dipilih. Okay. So, maksimum waktu sehari. So, if I say that cikgu itu boleh mengajar 9 period dalam sehari, saya nak itu kriteria juga. Kalau dia sudah ada 9 period untuk hari itu, dia tidak boleh ada relief untuk masa ke-10. Yang ketiga ialah saya pilih ya, ialah mengajar kelas itu. So, guru yang mengajar kelas diberikan lebih peluang untuk masuk balik ke kelas yang sama. Jika dia free pada masa itulah. Okay. So, I click OK. I go back to main. Sekarang saya pilih, yang ini cikgu, bila cikgu sudah buat setting untuk satu kali and dia sudah ok tadi, eh? you don't have to do it every time. So, klik main, klik tidak hadir, siapa yang tidak hadir, absent. Klik absent atau tidak hadir, klik add absent. Saya masukkan guru yang tidak hadir. Kalau ada lebih daripada guru satu guru yang tidak hadir, cikgu boleh klik lebih. 
pilih guru and then masukkan guru yang tidak hadir. Okay, alasan itu kita boleh masukkan alasan sendiri or you can just leave it as alasan tidak diketahui. Selalunya kalau cikgu itu tidak hadir, dia tidak hadir satu hari penuh. So you can put in your nota di sini. Meeting. Dengan kejadian. Example lah. Klik OK. So ini adalah guru yang tidak hadir dan kelas-kelas dia. Ini adalah period yang perlu diberikan relief. So, dua cara kita boleh buat relief ini. Satu ialah cikgu klik on the first line. Then you double click di sini. Pilih guru yang cikgu rasa sesuai untuk diberikan. So, your job is to just double click saja tempat. Kalau cikgu rasa, oh, cikgu Hana ini hari itu dia sudah mati sama saya. So, I want to give her this. So, Juga ekstra lagi. Itu pun boleh. Sebab puasa di tangan anda. <laughs> oh, there is another way of doing it. Cikgu boleh klik di tools. And pilih jana kan. Dan dia akan menjana mengikut your criteria yang cikgu telah setkan. So, jika cikgu klik generate only empty, apa yang empty di sini saja dia akan masukkan kalau cikgu klik generate all dia akan generate semua okey cikgu lepas itu cikgu nak cetak your paparan min cetak your relief just click on cetak and you can wait for a while cikgu boleh print out your Relief untuk hari ini. Okay, Jero. Any questions? So can repeat again uh, the one how to save the demo one just now you taught us. The save the demo one and your jadual waktu selepas cikgu sudah siap, you just click simpan sebagai. Kalau cikgu klik simpan, dia akan override your current file. Kalau cikgu klik simpan sebagai, dia akan bina lagi satu file. In this case, just click simpan sebagai. Pilih tempat mana cikgu nak Sifkan dia dan klik save. Okey, cikgu. Okey, thank you, sir. Any other questions? Okay, Jero, this is my phone number. By now, you should be having my phone number already. You can WhatsApp me, Telegram me, or email me the alamat email di sini jika cikgu ada apa-apa soalan. Ataupun cikgu boleh telefon saya dan tanya saya terus, Chandra, saya ada masalah. Sebab hari itu saya tak tanya soalan, terus saya tanya soalan sekarang. <laughs> So no problem, you can always call me. Sebab selalunya bila ada training begini, kebanyakan masa tidak ada banyak soalan. Bila cikgu start buat jadual sendiri, baru ada, you will understand the concept. So to clarify the concept, cikgu kena telefon saya dan clarify. No problem, call me.
Okay. And then di sini adalah CS Boy 2099 adalah YouTube channel saya. Saya ada buat banyak tutorial dan sudah postkan di sana. This particular video akan di upload di sana hanya khas untuk kumpulan ini sahaja. So, tolong subscribe dan share my website I anyway mean, in YouTube kan. Sebab saya boleh tahu ada banyak orang yang what benefit from it dan juga saya boleh tambahkan like saya. <laughs> Alright you Any questions? Sebelum saya akhiri uh, sesi ini. Okay, tengok. Kita ada kesilapan. I'm very, very sorry. Sila yang berdua lagi. And jika uh, ada apa-apa soalan selepas ini, tolong hubungi saya bila-bila masa. Alright. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you, Tegu. Thank you, sir. Thank you. All right. Thank you, sir. Thank you, sir. All right. All right. Can I end the session? Hello, sir. All right. Thank you. Alright, I shall end the session. Thank you very much.